O Grande Prêmio de Mônaco tem Sérgio Pérez como grande vencedor? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre Mônaco, eu sei que vocês têm perguntas sobre determinados acontecimentos, então vamos direto ao assunto que, eu, que mais importa. Começando com os abandonos, tivemos basicamente três pilotos saindo da corrida, Magnussen, Schumacher e Albon. Magnussen e Albon por problemas no carro e o Schumacher por batida, inclusive uma batida que o carro partiu no meio, mas o Schumacher saiu bem, andando tranquilo, tá tudo bem com ele e vamos aguardar mais informações. Tivemos uma corrida que já era esperada de ser estratégica, só que antes da corrida acontecer tivemos um atraso, retardo no início da corrida por conta da condição de pista. A pista estava molhada e a Fórmula 1 mais uma vez mostrou que não confia nada nos pneus da Pirelli. A Pirelli desde que assumiu essa exclusividade na Fórmula 1 tem entregado pneus de chuva muito criticados pelos pilotos. E eu acredito que um dos motivos para a Fórmula 1 simplesmente não ficar mais correndo ou assumindo riscos na chuva seja o pneu Pirelli. Sabemos claro que existem questões de segurança, você não quer repetir uma Bélgica por exemplo do ano passado, você não quer repetir um Japão 2014, mas é claro que existem limites. E a pista no início da transmissão não estava molhada a ponto de falar que não tinha condições de correr, era uma pista que dava para correr, uma pista que estava para condições intermediárias, então eu acho que a Fórmula 1 está ficando com medo demais da chuva e não é de hoje, repito, desde que a Pirelli entrou na Fórmula 1 com exclusividade tem sido um martírio corrida na chuva porque os pilotos não têm aderência e simplesmente a Fórmula 1 foi criando um medo de correr em pista molhada. Mas após esse delay tivemos o início da corrida com a largada em andamento, em movimento, o que significa que a Fórmula 1 está colocando em prática aquilo que ela já vinha falando há algum tempo. Quando a pista estiver molhada, eles vão evitar ter largadas paradas por conta do trecho da linha de corrida estar seco e o outro trecho não. Então você faria com que alguns pilotos distracionassem, pudesse até mesmo causar acidentes na largada. A Fórmula 1 está seguindo esse protocolo. Esse em específico eu acho até normal, ok, sem problema algum, mas isso é minha opinião. Se você discorda, deixe aí nos comentários. Agora um ponto importante já respondendo também que eu sei que vocês têm muitas perguntas sobre isso é a questão do Max Verstappen nos boxes, quando ele sai do box e cruza a linha dos boxes, eu acredito que a onboard dele é bem clara, eu não me recordo de terem mostrado algum outro ângulo, lembrando que a geração de imagens no grande prêmio de Mônaco não é da Fórmula 1 e sim da própria organização de Mônaco, é o único grande prêmio que tem essa brincadeira aí se não me falha a memória, então ficamos com aquela imagem da onboard. O que, que acontece? Logo quando o Verstappen passou, eu pensei, vai ser punido. O que é o normal, nós sabemos que a regra pune quem passa da linha na saída dos boxes. Só que a gente viu que foi passando o tempo, a punição não foi chegando, e aí o Sérgio Siverli trouxe um tweet bem interessante pra gente, o Sérgio lá do Botec F1, colocou no Twitter dele basicamente que existe sim uma brecha no regulamento. Na verdade não é uma brecha, é uma exceção à punição. E qual seria a exceção? Em condições que eles considerem válidas, o piloto não será punido, e quais condições válidas são essas? Se tiver alguma coisa que faça o piloto sair da pista, sair da linha normal e passar por cima da linha dos boxes. Nesse caso eles interpretaram, pelo que eu entendi, né? porque pode ser que depois saia alguma punição, a gente sabe que a Fórmula 1 adora fazer esse tipo de coisa, mas pelo que eu entendi a direção de prova colocou o seguinte, que Verstappen distracionou porque estava saindo com pneus novos, frios, de pista que não era para aquela condição em si molhada, e aí o carro distracionou, ele não tinha muito o que fazer, então ele passou sem querer na linha, porque perdeu o carro e não por uma vontade de ganhar tempo, até porque como ele distracionou ele perdeu o tempo, e isso é um fato importante. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu não sei se eu concordo muito com essa logística que a Fórmula 1 teria implementado no caso do Verstappen. Ele não teve nada que o forçasse a sair da pista, por exemplo, não tinha um carro parado na saída do box, é, não tinha alguma coisa na pista para ele ter que desviar, enfim, ele distracionou, ok, distracionou, mas isso é caracterizado como erro do piloto, não é caracterizado como algo externo ao piloto. Eu realmente não entendi o porquê dele não ser penalizado, eu entendo que existe a brecha no regulamento para que o piloto não seja penalizado de forma injusta e eu acho isso legal, 
mas nesse caso em específico do Verstappen eu não sei se engolir muito essa visão não, mas ok, vamos esperar para ver e o fato é que até o momento da gravação do vídeo, que é logo após o pódio, o Verstappen não foi punido, isso é um fato então, enfim, tá aí o Verstappen, que inclusive agora a gente falando da corrida como um todo, a corrida se resumiu a basicamente estratégias, nós sabemos que o Gasly quando mudou para os intermediários chamou a atenção de todo mundo, porque o Gasly começou a andar muito mais rápido e a fazer ultrapassagens, inclusive foi um ponto bem legal da corrida, mas a estratégia estava no ar porque quando você troca o pneu de pista de chuva para o pneu de pista seca, esse era o ponto chave e o Sainz arriscou, o Sainz falou vamos ficar até poder trocar pelo de pista seca, e nisso Verstappen, Pérez e Leclerc pararam nos boxes para fazer suas trocas para intermediários, só que o Pérez foi o primeiro da galera e o Pérez ganhou um tempo absurdo nessa brincadeira, o Pérez realmente ganhou a corrida na estratégia e foi claro, a estratégia somada à pilotagem porque ele foi rápido o suficiente para isso, ganhou a corrida e deu um nó tático na Ferrari, porque se antes as duas Ferraris estavam com vantagem sobre a Red Bull, a Red Bull passou a ter vantagem com relação a Ferrari no campeonato, então foi interessante a questão estratégica de Mônaco por conta da chuva, nós vimos um Leclerc que foi de primeiro para quarto, o que ele ficou muito bravo com a equipe, nós vimos o rádio dele absolutamente bravo com a equipe e claro com razão, o Verstappen Ficou em terceiro, ganhou uma posição com relação à largada, mas é aquele terceiro que sai com o sabor de vitória, porque ele ficou à frente justamente do Leclerc. E no geral, se a gente excluir a parte da linha, o Verstappen fez uma corrida sólida também. O Verstappen cumpriu a estratégia da equipe, fez uma corrida sem erros, foi rápido o suficiente para isso, então eu acho que o Verstappen sai com uma sensação de vitória. O Sainz saiu com o segundo lugar com sensação de derrota, porque ele sabia que poderia ter vencido a corrida. O elemento estratégico esteve muito forte nessa corrida de Mônaco e foi muito legal de ver, foi muito bom de ver. Eu acho que a gente poderia analisar muito esse aspecto de Mônaco, de como a habilidade do piloto, a concentração, a constância e a estratégia influencia no resultado e não somente pensar, nossa, ninguém passou ninguém. Para mim, Mônaco é uma pista necessária, por vários motivos que eu já expliquei aqui em outros momentos. A estratégia foi o grande ponto da corrida, nós vimos a Red Bull dar um nó tático na Ferrari, esse nó tático deu certo porque em Mônaco você sabe que a posição de pista conta mais do que o ritmo puro, nós vimos o Hamilton, o Hamilton ficou preso atrás do Alonso, o Alonso estava se arrastando na pista, o Alonso chegava a ser 3 segundos mais lento que os carros da frente dele, ou seja, o Alonso estava literalmente segurando mais da metade do pelotão porque em Mônaco é muito difícil de ultrapassar e com isso o Alonso conseguiu alguns pontinhos, coisa que ele está precisando já que várias corridas dessa temporada ele abandonou por problemas do carro, então ele precisava de uma corrida para marcar pontos e Mônaco foi a grande chance dele já que ele teve um bom quali. Mas justamente por isso, por você ter um ritmo melhor não ser garantia de ultrapassagem, a corrida se desenhou em torno dessa estratégia e quando a Red Bull dá o um nó tático e consegue essas posições, o Pérez à frente do Sainz e o Verstappen à frente do Leclerc, o lucro é total da Red Bull, o Pérez volta a brigar pelo título porque agora se não me falha a memória ele está cerca de 15 pontos atrás do Verstappen e o Leclerc agora fica 11 pontos atrás do Verstappen, ou seja, o Pérez chegou no Leclerc, o Sainz deu uma melhorada no campeonato, o Verstappen abriu ainda mais com relação ao segundo colocado e a Red Bull ampliou no campeonato de construtores a sua vantagem. A Red Bull foi a grande vencedora desse grande prêmio nos mais diversos aspectos até porque, eu digo sem medo de errar, o carro mais rápido do final de semana era o da Ferrari, eu acho que isso ficou claro no quali e também no ritmo de corrida quando a Ferrari teve momento para mostrar isso, a Ferrari mostrou que estava mais rápida, a Red Bull conseguiu na estratégia reverter o cenário e é aí onde Mônaco se faz algo bem interessante, não vou dizer que foi uma corrida brilhante, mas foi legal de acompanhar. Claro, tivemos o delay que eu acho absurdo, os pneus da Pirelli não funcionarem na chuva, acho absurdo esse medo da chuva que a Fórmula 1 está tendo, mas no geral a corrida que terminou no tempo, não nas voltas, mas no tempo, foi uma corrida interessante de Mônaco por essas circunstâncias. Eu quero saber de você, o que, que você viu desse grande prêmio de Mônaco, eu quero saber o que, que você entendeu desse grande prêmio de Mônaco, como ritmo, como corrida, se você viu alguma coisa diferente, se tem mais alguma performance que você gostaria de chamar a atenção, como por exemplo o George Russell na quinta posição, que foi muito legal de ver de novo o Russell no top 5, o Russell realmente fazendo uma temporada muito constante, muito consistente, e é isso, quero saber aí, diz nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!